Hi everyone, I'm Angelo, the Italian Barista Champion, and on this video I want to show you how can you spot on your recipe with your French press at home. Just keep watching. In questo video vedremo una delle metodologie più facili e costanti da replicare, ed è la French press. Inventata circa agli inizi dell'Ottocento e poi nel 1929 fu modernizzata dall'italiano Attilio Calimani. La French Press è una metodologia di estrazione per infusione e quindi acqua e caffè rimarranno in costante contatto per un determinato tempo. Questo ci permetterà di avere un'estrazione più uniforme. Vediamo adesso le sue due parti ma più nello specifico lo stantuffo e il filtro. Ha ah, questa parte metallica, questo filtro in metallo e qui dietro ha ah, questa rete che ci permetterà di filtrare appunto la polvere di caffè. Il filtro in metallo, avendo delle maglie più larghe della carta, lasceranno passare più oli e particelle o microparticelle di caffè macinato. Queste doneranno alla tazza più corpo e mouthfeel. Iniziamo adesso l'estrazione. La ricetta che utilizzerò in questo video sarà di 20 g di caffè, 250 g d'acqua ad una temperatura di circa 90 gradi. La macinatura dovrà essere simile o poco più grossolana di quella della moca per intenderci. Ve la farò vedere adesso alla mia sinistra. Questo permetterà all'acqua di estrarre le molecole aromatiche in maniera più uniforme. Essendo un metodo ad infusione, il tempo di contatto sarà molto più lungo, infatti andremo tra i 5 e i 9 minuti circa. La turbolenza la farò intorno ai 4 minuti con un cucchiaio. La turbolenza la farò durare circa 10 secondi e poi, una volta finita, con lo stesso cucchiaio andrò a togliere tutte le particelle rimaste in sospensione e soprattutto la crosta rimasta. Ho inserito il filtro appena sotto la superficie dell'acqua, senza andarlo a pressare fino in fondo. Questo perché non voglio creare un'ulteriore turbolenza, ma soprattutto perché non voglio dare la possibilità a troppe particelle di caffè macinato ultra sottili di passare attraverso il filtro. Ho versato tutto il contenuto della French Press in un server, questo perché non voglio che si crea una sovraestrazione per il lungo tempo di contatto. Ripetere queste operazioni è molto facile ed è proprio per questo che questa metodologia di estrazione è molto semplice da replicare. Spero sia stato tutto chiaro, grazie mille e vi auguro un buon caffè. Thank you very much for watching this video and I hope you enjoyed and if you did please press the like button down below. On my next video I will show you how can you be creative with your iRepress. Thank you, ciao!